ಜೈ ಹಿಂದ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇರುವ ಹಾಗೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಸರ್ ನಾನು ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಲ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಸೊ ಅವ್ರಿಗಾಗಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ಈ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಐದರಿಂದ ಆರು ಸಲ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆದ್ರು ಕೂಡ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಆಗ್ತಾ ಇವೆ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕೂಡ ಈಗ ಏನು ಹೊಸದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಅಪಿಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನ ಮಾಡದೇ ಆಗಿದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ನೀವು ಕೂಡ ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಸೊ ಈಸಿಸ್ಟ್ ಈಸಿಯಸ್ಟ್ ವೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಅದು ಸೊ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಟೇಲ್ ಆಗಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪುಗಳು ಆಗ್ತಾವೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ನೋಡೋಣ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಯನ್ನ ಮಾಡೋಣ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಹೊಸದಾಗಿ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕನ್ ಅನ್ನು ಸಹ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಇದೇ ರೀತಿ ಆದಂತಹ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನ ಪಡೆಯಲು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ ಗಳು ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಸಿ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರುವ ಹಾಗೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂ ಎರಡು ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಇವೆ ಸೊ ಅವರು ಈ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಈಜಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ದಲ್ಲಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ಪಡ್ಕೋಬಹುದು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ದಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ದ ಲಿಂಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪ್ ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಗಳು ನಿಮ್ಗೆ ಲಭ್ಯವಾಗ್ತವೆ ಟೋಟಲಿ ಫ್ರೀ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತವೆ ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಏನು ಇದರ ಒಂದು ಕಾರಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆಮೇಲೆ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಒಂದೇ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಗೆಟ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನಲ್ಲಿ ಸಕ್ಸಸ್ ಪಡ್ಕೋಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ನೈಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ನೈಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಫುಲ್ ಖುಷಿ ತಗೋಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ರಾತ್ರಿ ನೈಂಟಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಹಾಗೆ ಜೋಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ಐ ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೆ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತಗೊಂಡ್ರೆ ನೀವು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಕ್ಯಾಟಗರಿದವರು ಏಟಿ ತ್ರೀ ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಕರ್ನಾಟಕ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಎಲಿಜಿಬಲ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಬರೀತಾ ಇಲ್ಲ ಸ್ಕೋರ್ ಗೋಸ್ಕರ ಎಲ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ನಿಮ್ದು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸಿಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೀವು ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇದು ಕೂಡ ಸಿ ಇ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ದಲ್ಲಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗ ಆಗ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಕೋರ್
ಅದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡ್ಕೋತೀರ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅದನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೀವು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೋತೀರ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋ ಡೌಟ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ನಿಮಗೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರ್ತಾರ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದವರಾಗಿದ್ದರೆ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ಇಲ್ಲಾಂತಂದರೆ ಹಿಂದಿ ಇರುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜಸ್ ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಟಫ್ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೂ ಇದು ಬಂದಿರುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಆನ್ ಆ್ಯನ್ ಆ್ಯವ್ರೇಜ್ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತಾರ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೇಗಾದರೂ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕು ಸೊ ಹಾಗೆ ನೀವು ಏನು ಬರಂಗಿಲ್ಲ ಬಿಡಪ್ಪ ಅಂತ ಹಂಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು ಕೂಡ ಹದಿಮೂರರಿಂದ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳು ಬಂದೇ ಬರ್ತಾವೆ ನಿಮಗೆ ಏನೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಂದು ಅಜ್ಮಾಸ್ ಆಗ್ತಾ ಬಂದರೆ ಆದರೆ ಹಂಗೆ ಹಾಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ ಸೊ ಓದಿ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ರಿ ಆಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷನ್ನ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅವರು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಯಾಕೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾವೆ ಅಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಅವ್ರದ್ದು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಅವ್ರೇನು ಓದ್ತಾರೆ ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಅವ್ರೇನು ಓದ್ತಿರ್ತಾರೆ ಅದು ಗ್ರಹಿಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಆಗದೇ ಇರುವ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಅವರು ಸರಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಿಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಥೇಳಿ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳ ಆನ್ಸರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಾಗ್ತವೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ತಪ್ಪಾಗುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ಗಳು ಇರ್ತವೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮಾಡಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಶಿಶು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಶಿಶು ಮನೋವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬೋಧನಾಶಾಸ್ತ್ರ ಸೈಕಾಲಜಿ ಅಂತ ಏನು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಾವು ಇದು ಕೂಡ ಮೂವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗಿರುತ್ತೆ ಪೇಪರ್ ಟೂದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಿನಿಮಮ್ ಹದ್ ಮೂವತ್ತರಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರದು ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿದೆ ಅವರು ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈಸಿಯಾಗಿ ತಗೋ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಸೊ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಈಸಿ ಬರ್ತಾವೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಇಲ್ಲ ಇದಾವೆ ಫ್ರೀ ಆಗಿ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ನೋಡಿದ್ದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ಆಮೇಲೆ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಯಾರ್ದಿದೆ ಸೊ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಅರವತ್ತು ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಪೆಡಗಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಅರವತ್ತು ಅಂಕಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ಅರವತ್ತರಲ್ಲಿ ನಲವತ್ತು ಅಂಕಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈಸಿ ಸರಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೆಗೆದು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಇದು ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಮೆಥಡ್ದವ್ರದ್ದು ಆಯಿತು ಇದು ಸೊ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ನೀವು ನೈಂಟಿ ಫೈವ್ ಅಂಕಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರ ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ದೇ ಆದಲ್ಲಿ ಸೊ ಒಂದು ವೇಳೆ ನೋಡ್ರಿ ಸೋಷಿಯಲ್ ಸ್ಟಡೀಸಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಲವತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ತೈದು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಕೂಡ ತೊಂಬತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ದು ಸ್ಕೋರ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ ಇದೆ ಇದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಎಕ್ಸಾಮು ಬಹಳ ಈಸಿ ಇದೆ ಆದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಟಫ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಪ್ಪುಗಳಾಗ್ತಿರ್ತಾವೆ ಏನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ ಓದೋದ್ರಲ್ಲಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ
ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇದ್ದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗುತ್ರಿ ಸರ್ ಅಂತ ಭಾಳಷ್ಟು ಸಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ನನಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತ್ರಿ ನಾನು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಈ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ರೀತಿ ಇವೆ ಸೊ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರನ್ನು ಅನ್ನಿಸ್ತಿರ್ತಾವೆ ಸರ್ ಯಾಕೆ ಈ ರೀತಿ ಆಗ್ತಿರ್ತವೆ ಇದೇನು ಆನ್ಸರ್ ಏನಿರ್ತಾವಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಈ ನಾಲ್ಕು ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವು ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀರ ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತೈತಿ ನೀವು ಏನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಒಂದೇದು ನೋಡಿರಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀರ ಓನ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ 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 ಬರೀ ಓದೋದು 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 ಇದನ್ನಿಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನೂ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಎಲ್ಲ ಓದಬೇಕು ಆದರೆ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅದು ನೀವು ಗಮನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಫಾಲ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಬರೀ ಓದ್ಕೊಂತ ಹೋಗೋದು ಸೊ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಹತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದೋಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಹತ್ತು ಬುಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಓದೋದಕ್ಕಿಂತಲೂ ಒಂದು ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವುದೇ ಎಕ್ಸಾಮ್ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಫಾಲೋಅಪ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೀವು ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಸೊ ಜಾಕಿ ಚಾನ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ನಾನು ಒಂದೇ ಒಂದು ಕಿಕ್ಗೆ ಹೆದರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಕಿಕ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕರಾಟೆದಲ್ಲಿ ಅದು ಬರ್ತಲ್ಲ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಿಕ್ಕು ಕಿಕ್ಗೆ ಹೆದರ್ತೀನಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಕಿಕ್ಗೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರುವಂತಹ ಏನು ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಅಪೋಸಿಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದೇ ಕಿಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದೇ ಕಿಕ್ ಅನ್ನ ಒಂದು ಸಾವಿರ ಬಾರಿ ಅಥವಾ ಒಂದು ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಯಾವುದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನಲ್ಲ ಆ ಕಿಕ್ಗೆ ಹೆದರ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಆ ಕಿಕ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಒಂದೇ ಕಿಕ್ ಅನ್ನ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಲ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರೋದರಿಂದ ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಬ ಏನಾಗಿರ್ತೈತಿ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ತೈತಿ ಅದನ್ನೇ ಹೆದರ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವರು ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲಿ ರೀಡಿಂಗ್ ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡದೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಜನ್ಗೆ ರಿವಿಜನ್ಗೆ ಯಾರು ಮಹತ್ವನೇ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ರಿವಿಜನ್ ನೀವು ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇದು ಬರೆದು ಇಟ್ಕೊಡ್ರಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ರೀತಿ ಸೈಯದ್ ಸರ್ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು ಹೌದು ಸರಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಮೇಲೆ ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಹೇಳ್ತೇನೆ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ರಿವಿಜನ್ಗೆ ಬಹಳ ಮಹತ್ವ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದೆ ಸ್ಟಡಿ ಒಂದು ಲೈನ್ದಲ್ಲಿ ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡ್ರಿ ಸೊ ಇದು ಒಂದೇ ತಪ್ಪು ರಿವಿಜನ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ ಅದು ಒಂದೇ ತಪ್ಪು ನಿಮ್ದು ಆಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆಡಗಾಜಿದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪೆಡಗಾಜಿ ಇರುತ್ತೆ ಮಿನಿಮಮ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನೈಂಟಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಪೆಡಗಾಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತವೆ ನೈಂಟಿ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗಳು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮಗೆ ಪೆಡಗಾಜಿದಿಂದನೇ ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಪೆಡಗಾಜಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಥಿಂಕ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪುಪಿಲ್ಸ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗಿ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿರಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಆನ್ಸರನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಿಲ್ಲಿ ಸೊ ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೆಡಗಾಜಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಿಮ್ಮದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇದಿಷ್ಟು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು 
ಸೊ ಅದರಿಂದ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅವ್ರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ಸ್ಗಳನ್ನ ಎದ್ ನಿದ್ದಿಗನ್ನ ಎದ್ ಎಬ್ಸ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಕ್ ಬರ್ಬೇಕು ಆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಸೊ ಆ ರೀತಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಯಾಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟಲ್ಲೇ ನಿಮ್ದು ಟಿ ಟಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆಗುತ್ತೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಮತ್ತೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಿಮ್ದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸೈಕಲಜಿಯಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಮೊದಲು ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಪೆಡಗಾಜಿದಲ್ಲಿಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರು ನಿಮಗೆ ನೈಂಟಿ ಟು ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇರ್ತವೆ ಸೊ ಆ ಒಂದು ಕಾರಣದಿಂದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮ್ದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಂಗಿಲ್ಲ ಸೊ ಏನು ಓದಾಕತ್ತಿರ ಅದ್ರ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಏನು ಹೇಳಾಕತ್ತೈತಿ ಅದರಿಂದ ಏನು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿದು ಬರಾಕತ್ತೈತಿ ಸೊ ಅವು ಅದನ್ನು ನೀವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಅದಲ್ಲಿ ಈಸಿಯಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ನಾವು ಟೆಟ್ ಎಕ್ಸಾಮನ್ನು ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಮೊದಲು ಓಕೆ ಸೊ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೋಚಿಂಗ್ಗಳು ಹಾಕತ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಇದಾವೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಇದಾವೆ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಅನ್ನಾಕತ್ತಿದ್ರು ಏನು ರೀ ಸರ್ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಇಪ್ಪತ್ತು ನಿಮಿಷದ ವೀಡಿಯೋಸ್ ಅನ್ ಮಾಡಿರಿ ಹೆಂಗೆ ಕವರ್ ಆಗ್ತೈತಿ ಎಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ರಿ ಉದ್ದಕ ರಾಮಾಯಣ ಅಥವಾ ಏನೋ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನೋ ಒಂದು ಓದೋದು ದೊಡ್ಡದು ಗ್ರಂಥ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಷ್ಟೆಲ್ಲ ಓದೋದು ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ಏನೈತಿ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಓದಬೇಕಾಗಿದೆ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದೆ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ಫೈವ್ ಇದನ್ನೇ ಒಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಏನು ಮಾಡಿರಿ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಈಗಾಗಲೇ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಮೀಡಿಯಂ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾರೆಲ್ಲ ಪಿ ಡಿ ಎಫ್ ನೋಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಒಂದು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇನಿ ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿರಿ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳಿಂದ ಖಂಡಿತ ನಿಮಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಸಿ ಡಿ ಪಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕನ್ನಡ ಮೀಡಿಯಂದಲ್ಲಿ ಯಾರು ತೊಗೊಂಡಿರಿ ಸೈಕೋಲಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಇರ್ ಇಯರ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒನ್ ಟು ಫಿಫ್ತ್ ಮತ್ತು ಸಿಕ್ಸ್ ಟು ಏಟ್ತ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಕೊಟ್ಟೇನೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿರಿ ಓದ್ರಿ ತಿಳ್ಕೊಡ್ರಿ ಅವನು ಅದರಿಂದನೇ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರ್ತವೆ ಸೊ ಸ್ಪೆಷಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸಿ ಡಿ ಪಿಗೆ ಸಂಬಂಧವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಮ್ ಸಿ ಕ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇದೆ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಇಷ್ಟು ನೀವು ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದಲ್ಲಿ ಈಸಿ ಆಗಿ ನಾ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ ನೀವು ನೂರ ಐವತ್ತರಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ತು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಗ್ಯಾರಂಟಿ ತಗೋತೀರ ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಇಷ್ಟು ಫೈವ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನ ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅನ್ನು ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ರಿ ಸೊ ಈಗಾಗಲೇ ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಟೈಮ್ ಏನಿಲ್ಲ ಓನ್ಲಿ ಏಟ್ ಡೇಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಈ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅವಾಗ್ಲಿಂದ ಸೊ ಏಟ್ ಡೇಸ್ದಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಹಾಲ್ನಾಗ ಏನು ಹೋಗ್ತೀರಿ ಅವಾಗ ಕೂಡ ನೆನಪಿನಾಗ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ ಏನೇನು ಹೇಳಿದ್ನಿ ಏನೇನು ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಅವಾಗ ನೆನಪಿಟ್ಕೊಂಡು ಹೋದಲ್ಲೇ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನೀವು ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಟ್ಯಾಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಏನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸೊ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಓಕೆನಾ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ಗಳು